Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Muy buenas. Alguien me contó que cuando se dice algo hay que cumplirlo. Entonces, lo que se promete, se cumple. Y hoy estamos nuevamente con el arquitecto David Millán, que durante el programa pasado solo nos habló hasta el tercer punto. Pero lo habla con tanta propiedad que dije, ¿cómo voy a desperdiciar la oportunidad de entrevistar a una persona que ya tiene, ojo, elaborado un proyecto, un plan de trabajo, que viene con sus propias convicciones escritas, como para que alguien diga, no le creo, le objeto. Pues aquí lo tenemos. Doctor Millán, ya estamos en el tercer punto. Y como hay preguntas en las que usted dice, a Cali le mamaron gallo con el cuento del distrito, ¿Cuál es el temor que infunde la palabra distrito? El distrito es una figura que tiene bastante potencial realmente, porque le permite... O sea, a la ¿En qué se beneficia el municipio? Le, permi le permite a la entidad territorial mayor autonomía que la que tiene un municipio y le permite mejor relacionamiento con las entidades del Estado. Y esas son dos cosas fundamentales si se logra aprovechar. Y en ese relacionamiento por el turismo, por la cultura, por la economía y demás... En algunas de esas eh, situaciones aparecen nuevas entidades, comités y ese tipo de entidades que reforzarían muchas de las políticas públicas y muchos de los procesos que se han venido haciendo como municipio y que no han tenido, digamos, esa repercusión que se requiere. El distrito sí se sabe aprovechar, Demetrio, porque hay bueno, ciudades... Pero si es un elemento para aprovecharlo, claro, tal como lo entiendo usted, claro. entonces no es cuestión de que se sepa aprovechar, sino que claro, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, es decir... La administración y la gestión pública. Sí, pero reitero mi pregunta, pero ¿por qué le han... Caramba, tanto temor les infunde esto? Porque la figura del distrito obliga a la creación de localidades y las localidades necesitan tener alcaldes menores alcaldes. y sus respectivas juntas. Y, y cuando es. tú tienes localidades, tienes que sacar del presupuesto del distrito y transferirle Porque a la localidad la menor para que las alcaldías menores se ejecuten. ¿Cuál es el problema con eso? Si las localidades están más cerca de los ciudadanos, el alcalde menor está cer más cerca de los ciudadanos, eso facilita que el Estado sí, esté pero, más cerca de los ciudadanos. Pero cuando el alcalde quiere acaparar los recursos para sus propios amigos, para su propio beneficio, pues ahí se entiende el porqué el temor. Y endeudan la ciudad para una cantidad de proyectos que no se originan en una planeación rigurosa porque a Ospina no le gusta la planeación, sino los proyectos, y nada de esa plata va para la reglamentación de Cali Distrito. ¿El cuarto punto cuál es? El cuarto punto es la paz. La paz. La estrategia por la paz. Oiga, entonces, empiece, antes de que... ¿Cómo se puede explicar? Porque cuando me llamaron a mí, y aquí tengo a Roberto al frente, me llamaron desde de Europa. Oiga, ¿verdad que Colombia votó no a la paz? Y yo que le... me tocó decir sí. Esto no se lo cree nadie. Entonces, aquí tenemos gente que van a misa, pero son ateos que me odian a mí porque soy aficionado a los toros, pero los que me odian van vestidos de chaquetas de cuero. Aquí hay gente que predica lo que no aplica y fuera de eso se exhiben como una especie de patriarcas de lo que nunca hacen. Mire, yo he conocido gente que es traidora, que es mala, ofreciendo colaboración, acercándose ahora... Hombre, ahora sí que me consideran importante porque es época de elecciones y todo. Digo yo, pero este es un sinvergüenza. De manera que, ante tanta gente que lo va a rodear a usted, oh, pero que usted en el fondo sabe que no son tan leales ni fieles a sus filosofías o a sus doctrinas, ¿qué manejo le puede dar a eso? Porque está hablando de un alcalde que ha prometido esta vida y la otra. Y no va a dejar con una ciudad como si estuviera bombardeada, destrozada. Y sin ningún, ojo, estamos pignorados, estamos embargados, fuera de que estamos mal, los recursos los tenemos. Sí, 
Cali, Cali está pasando realmente, Demetrio, por un momento histórico muy complicado. Sí, pero ¿cuál es el cuarto muy punto? Muy complicado. Ahí? Entonces, el cuarto punto, la estrategia que tiene el hombre más larguito, se llama Verdad, Justicia, Reparación y Vida en Comunidad. Ah, pero esto no es la paz. Sí. E integra los conceptos de seguridad, justicia y paz. Y, y se lo voy a explicar brevemente cada Pero antes uno. de que me los explique, me deja desahogar ya que tocó el tema de la paz. Por favor. Por Dios, oiga esto. ¿Cómo puede ser, Dios mío, que haya militares, generales, coroneles, que han reconocido haber dado las órdenes para dar de baja a 150 muchachos, reconocidos por ellos, y montan un show para que los familiares de ese muchacho asesinado reciban unas latas o condecoraciones del militar que dio la orden? Esto es reparación, Dios mío. Esta es la ignominia más grande. Y claro, como fue en el gobierno de Uribe, ah, no tocarlo. Como el doctor Santos, que también fue presidente, también está involucrado en el cuento, no tocarlo. Entonces, cuando hay estas infamias, que a mí me desajust desajustan, sinceramente, yo no sé qué le causan a ustedes, David, esto sí, que estamos viendo, no. estas miserias humanas. Mire, eh, conversaba con un amigo psicólogo que ha trabajado sobre los temas de la violencia en Cali, es un, es un erudito en el tema, hace un par de días, me visitó, vive en el Cauca y vino. Llegamos a la conclusión de que en este país es más difícil ser cuerdo que loco. Las cosas que uno ve aquí son impresionantes. Se han visto en algunas otras partes del mundo y me, me, me regaló una bibliografía para que busque los casos en los que la humanidad se ha desestructurado tanto como ser humano que ha generado unas violencias increíbles, inusitadas, sorprendentes. En Colombia nos ha pasado parte de eso y nosotros tenemos una salud mental bastante deteriorada, pero nosotros tenemos una fortaleza, Demetrio, que nos ayuda a salir adelante con algo, un concepto que no me gusta mucho, pero que es útil, que se llama resiliencia la posibilidad de recuperarse, pensar en un mejor Caiga, presente, pero levántese. en un mejor futuro. Cáigase, pero levántese. Pero la resiliencia, que tanto se promueve, nos está invitando, como la, el civismo, y si quiere ahorita hablamos de eso, la cultura ciudadana, a que nos comportemos mejor. Pero el asunto no es de cáigase, levántese, compórtese mejor o haga la fila. El asunto es de cómo nos relacionamos para producir una mejor sociedad, una sociedad segura y una sociedad en paz. Hombre, y lo elemental para evitar la caída es que no necesariamente tienen que mostrarnos que hemos recuperado la ilusión después de haber perdido. No, a mí me parece que si alguien quiere volar y se cae, bueno, levántese e intente nuevamente. Pero... Por de Dios, la forma como ha sucedido. Es... Tengo yo que recibirle una medalla, un reconocimiento militar que me está diciendo yo asesiné a su hijo para yo poner esa medalla en la sala de mi casa y decir aquí está la medalla del que mató a mí. ¿Esto qué es? Es que estamos rayando el miserabilismo, por Dios. Así no se puede actuar. Ya que usted está tocando ese término de la paz en el número 4, en el punto 4. La paz es el objetivo de todos. Todo mundo dice querer vivir en paz. De ahí a lograrla hay un trecho enorme. ¿Cuál sería el comienzo, al menos para decir, demos el primer paso, que lo demás lo conseguimos? Bueno, entonces liguemos tres conceptos que te decía ahora, seguridad, justicia y paz, porque van entrelazados. Es decir, la seguridad, justicia y paz. Pero mire, David... Regularmente la seguridad se trata como un hecho aislado de la paz sí, y no, de la pero justicia. Está bien, seguridad, todo mundo quiere seguridad en Colombia. Pero es que nosotros no podemos tener seguridad ni justicia porque empieza por nosotros el irrespeto hacia la autoridad. Estamos de acuerdo. Entonces, por Dios, ¿por qué señalamos que incumplen, que no aplican las leyes, si nosotros ya no respetamos ni a la autoridad, ni al secretario, al, al, ¿cómo se llama? A la gente de tránsito, al policía, a todos los agredemos. A Hasta los, los soldados. Hombre, a los soldados. Por favor, al ejército. Por Dios, la vida, la vida ya no se respeta. Tenga el uniforme que quiera. Entonces, quiero que me escarme un poquito ahí porque me interesa mucho, ya que está tocando lo que más nos sacude. Listo, Cali, volverla a recuperar y ta, 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 carreta. Y esa carreta suena bonita. Pero si no nos enseñan a respetar a la autoridad, 
si no nos enseñan a ponerle orden a esto comenzando por nosotros mismos, entonces, ¿qué hay que hacer, mi querido bueno, David? La seguridad tiene a su vez tres fases. La primera es la prevención, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo que tenemos que hacer. Nosotros nos tenemos que reeducar, Demetrio. Tenemos que reeducarlos. La segunda es el castigo, lo punitivo. Hay que fortalecer el sistema judicial ordinario y hay que apoyar decididamente con todas las herramientas, los mecanismos y financieramente a las autoridades de policía y autoridades militares y autoridades de justicia para que eso funcione. Y la tercera es un tema en, la cual yo creo, en el cual yo creo que vamos a tener un poco de diferencia, pero hay que encontrarle el matiz. Y es que en Cali vamos a crear un sistema distrital de justicia restaurativa. La seguridad se tiene que conectar con la justicia. Si no hay justicia punitiva del sistema penal acusatorio actual funcionando, la reeducación no va a servir. Pero mire, David... El que, eh, escúchame, Demetrio, termino con esto. El que tomó como opción de vida o como proyecto de vida el delito debe recibir todo su, el peso de la ley. Su castigo. Su castigo. Bueno, pero aquí hay quien premia, hay quienes premian el delito, hay quienes premian la trampa, hay quienes favorecen a los pícaros, hay quienes, hombre, dicen tener piedad con alguien porque lo que pasó lo hizo por necesidad, etcétera, etcétera, atenuando todos los problemas que se generan. El discurso suyo es muy bonito. Si yo fuera una mujer diría que usted me tiene tumbado, hermano, porque está hablando bellezas, bueno. aunque falta el punto número 5. La mitad de la población de Cali, un poco más de la mitad y que vota es femenina, ojalá logre, con que tumbe la mitad del censo electoral, ya soy alcalde. Ah, bueno, estoy listo. Mujeres, ahí lo tienen. Además, hombre, además no nos digamos mentiras, también tiene su pinta. Claro. Eso decía mi mamá y eso, mi abuela, ¿oyó? Eso ayuda, eso ayuda. ¿Por qué no me venga con el cuento, pues, de que un descachalandrado puede llegar a un programa de televisión y decir, venga, no, no. Mi abuela decía que no tenía nieto feo. No, no. Y ahí entraron un montón. Bueno, ya, pero pare porque empieza la egolatría y ahí ya empezamos a fregarnos. Pero de verdad, habla no. bien. Mm. Tiene pinta. Sobre todo tiene una trayectoria que es la que más me encanta a mí. Aquí está mi hoja de vida, limpia, mm. sin mancha. Lo que quisiera saber de otros que han estado metidos en esos escombros políticos, los llamo así. Pero bueno. Y bailo, de... bailo bolero. ¿Cómo? Bailo bolero. Oiga, qué puñetero es ese hombre. Se está aprovechando de un chiste que comenté al principio. Yo no sé si lo baila como lo bailo yo, pero bueno, el bolero es... Darle una invitación el a bolero mío es un bolero casi inmóvil. Uh. Bueno, dejémoslo hasta allí, tranquilo. Yeah. El quinto punto, porque yo no sé si se va a atrever, pero esa, le anticipo la pregunta que le voy a hacer. Yo quiero que usted que habla mucho de educación, me califique ahora unos candidatos que le voy a preguntar por ellos. No me vaya a salir con que prefiero hablar de mi persona y no tengo nada que ver con los demás. Quiero calibrar hasta dónde usted, ya que habla de respeto, ya que habla de respeto por las diferencias, el respeto por los criterios. Dígame el quinto punto para entrar en un examen que ya lo tengo preparado. El quinto punto de alguna manera recoge una intención general de todo el de programa de gobierno... Anteriores. Pero es una estrategia diferenciada porque aquí hay un elemento clave, Demetrio. Vamos a construir un Estado a la medida de nuestros sueños. La ciudad, ya lo dije, se parece a la sociedad que la construye, pero el Estado también es una construcción social. Nosotros tenemos una constitución política, pero ese no es el Estado. El Estado es lo que nosotros seamos capaces de hacer con la constitución y con las normas. El Estado es lo que un gobernante sea capaz de hacer, orientando una sociedad para transformarse hacia una mejor realidad presente y futura, pero ese gobernante debe ser un referente de transparencia y honestidad. Demetrio, una cosa que, que, que pensaba hace un momento que tú estabas hablando, y es que aquí, no en todos, pero sí está cogiendo mucha fuerza, un discurso que legitima la falta y que legitima el delito, y eso es muy triste. ¿Cuál es el discurso? Yo vivo en una comuna popular, yo vivo en una comuna, en la 16, desde que llegué a Cali, eh, vivo en la Comuna 16. Vivimos unos años en Benjamín Herrera, pero desde el año 87 vivo en el barrio Unión de Vivienda Popular y de ahí no me voy a ir, voy a seguir viviendo como alcalde en el oriente de la ciudad sobre la Simón Bolívar. Los niños están creyéndose que pasarse el semáforo está bien. 
están creyendo que no respetar la cifra está bien. Están creyendo que responder no, con un viendo, insulto. No es que crean, lo están es viendo. Es por eso, es por eso. Y algunos ya mayorcitos acaban de capturar en estos días un muchachito de 14 años que lleva yo no sé cuántos homicidios. Tienen legitimado el discurso del delito. Pero David, venga, y nosotros tenemos que atacar eso fuertemente. Le voy a dar con munición. un Estado fuerte y con un referente de honestidad y transparencia en el gobernante. Si el gobernante no es referente de transparencia, la sociedad hace lo que le da la gana, le para munición, decirlo coloquialmente. Le voy a dar munición para mm. su discurso. Un señor con 40 comparendos conduciendo un bus escolar. Oiga eso. No puede ser. No, bueno, no puede ser, pero se lo estoy diciendo porque son las denuncias que a mí me llegan. Un señor que estuvo siete años preso por violación de menores manejando un bus escolar. Oiga bien. En la Constitución del 91, del 91, se decía que todo aquel parlamentario, si iba a negociar votos por puesto, perdía su investidura de, de representante o de parlamentario. Todos los políticos negocian votos por puestos, todos, todos. Usted me puede desmentir, todos. Hablo del Congreso de la República. Por Dios, si así obramos sin que se cumpla la ley, pero ¿qué hacemos en Colombia? No violamos la ley porque acudimos a un jueguito de palabras que, entre otras cosas, mañana sale la columna. Yo le puse lexicure, como manicure, pedicure. Aquí maquillamos las palabras para que no nos pase nada. A los empleados públicos, a los funcionarios públicos, nunca escucharán a alguien en política decir, le embarré. Nunca hará la cara para decir, cometí un error. Le ruego me perdonen. No, no. Como en Japón. En Colombia, en Colombia, primero, si usted es un imbécil o es un bruto, pero no tiene capacidad para ocupar tal cargo, pero usted es mi cuota, hermano, venga, yo le pongo un asesor. El asesor no es para que cuide las embarradas suyas, sino para echarle la culpa a él de las embarradas suyas. Entonces empezamos a jugar con el maquillaje de las palabras. No hay ladrones, hay amigos de lo ajeno. No hay negros, hay afrodescendientes. No hay pobres, gente sin recursos, no sé qué. Hombre, pero Dios, pero que aquí digamos que se cumple la ley, que me digan dónde, cómo y qué hay que hacer. La justicia está pegada con babas. Esto lo hemos vivido desde hace rato. Y si los muchachos que estaba enseñando usted, hombre, se están pasando por la faja todas las normas, es porque lo están viendo. Es porque lo están viendo. Yo porque, hago el, porque el ejemplo educa, decían nuestros abuelos. Total. Yo llego todos los días a mi programa en Tobelar. Y lo primero que le pregunto al operador, que ya le digo noticias malas, ¿qué pasó hoy? Hombre, yo le puedo asegurar qué va a ocurrir mañana, Roberto. David, los datos no fallan, las proyecciones estadísticas no fallan. Mañana habrá asesinatos en Colombia, atracos, asaltos, desórdenes, violencia. Esto no es nuevo, esto es de todos los días. Entonces, ¿qué quieren? Que viva el colombiano, ¿qué? Con una ansiedad, una inseguridad y así, encrispado. Por Dios. ¿Qué me hizo que David me convenciera a mí sin decírselo? Pues la forma clara y fácil con que se expresa, diciendo, venga hermano, aquí no hay nada más que hacer sino empezar por educar a la gente, aunque no lo veamos nosotros. Empecemos por la casa, empecemos por la casa. ¡Ay, Dios mío! Acabo de llegar de Europa hace una semana. ¡Qué lección tan berraca me dieron allá! ¡Qué vergüenza siento aquí! Cuando viene mi familia, la hija, el yerno, Termina de comer y se levanta el yerno a lavar los platos. Uy, ¡Pucha, Dios mío! Ve a Adela, la muchacha se llama Adela. ¿Cómo así, Demetrio? ¿Cómo que Adela venga? ¿Qué quiere? Levántese y vaya. Allá, me subí al metro. Una muchacha, joven, venga, se, se paraba ella. Tome el puesto. Hombre, nos quitaron, Roberto, la urbanidad de Carreño, la educación cívica, lo elemental para que nos consideremos gente antes que otra cosa. 
gente antes que político, decencia. Ah, no. Yo entrevisté a una muchacha, una reina de belleza, que se celebra el 11 de noviembre, me dijo, el reinado de belleza, para que vean hasta dónde hemos llegado, para que vean. Entonces nos estamos acostumbrando a vivir de la manera más fácil, a hacer lo que nos dé la gana porque la justicia no opera, en fin, una anarquía absoluta. Sí, estamos muy desordenados. De Yo a usted no le deseo sino suerte y de la buena. ¿Por qué? No porque me esté convenciendo a mí. Es que de verdad, ¿cómo objetarle las cinco estrategias que usted acaba de exponer? Pero usted me permite, si yo le pregunto por los que compiten con usted. Claro que sí, ¿cómo no? Gracias al pago oportuno de tus impuestos, hoy se desarrollan proyectos de gran impacto para la ciudad. Hasta el 30 de junio, obtén el 15% de descuento si estás al día en el impuesto predial del 2023 o el 10% si debes vigencias anteriores. El desarrollo de Cali contigo es posible. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Hay una niñita que encanta, que es Diana Rojas. Muy bonita, muy simpática. Y vende el cuento, sobre todo, de la honestidad. Mostrando... Datos de quienes han hecho los, las irregularidades y le da duro al alcalde, que entre otras cosas al alcalde ya para que le damos duro, está más caído, como dirían en España, que teta gitana. Bueno, ¿para qué le damos más al alcalde? Pero ¿cuál es su opinión sobre ella? Mire... Parece que tienen buenos respaldos, Armitage, sí. Guerrero, eh, un empresario... Y alguien insinuó que si se llegan a reunir Alejandro Eder y ella, sería un sí. candidatazo para Cali. ¿Pero qué opina usted? Ayer después de un evento que hubo en la Sociedad de Mejoras Públicas, eh, convocado por ProPacífico, para presentarnos una propuesta excelente que hicieron de... Es la entidad que debería impedir que el pero, alcalde hiciera lo que le da la gana. Priorizando proyectos. Alejandro Eder y Diana Rojas se retiraron a conversar eh, privadamente. Eh, esperamos darnos cuenta pronto que estaban conversando mire yo creo que esa muchacha tiene un talento enorme pero yo creo que esa muchacha está orientando mal su talento Explíquenme. porque la muchacha claro en busca de respaldos ella ha llegado digamos donde unos patriarcas que son unos patriarcas de la política como Juan Fernando Reyes Curi yo conozco a Juan Fernando, lo respeto pero es un patriarca de la política de una casa política de Palmira, como el señor Morris Armitas, que desde que conoció la política no se ha retirado, financiador del Partido Verde y de varias campañas además, el señor Rodrigo Guerrero, un oligarca político de la ciudad de Cali, que representa intereses muy Marcados. situados, muy localizados, y entonces si esa muchacha con tanto talento se inscribe en ese círculo, esa muchacha se puede quedar de ese tamaño, y esa muchacha puede llegar mucho más lejos. O sea, total, no hay independencia. No, está atada. Pero el mensaje que mandó Alberto Haddad en el Club Campestre la semana pasada de que los patriarcas de la ciudad ya se reunieron y él trae el mensaje de que ahora le toca a Alejandro y que después le toca a ella que váyase a estudiar, que le consiguen una beca, es un mensaje que no es democrático. No, no, yo, yo entiendo. Ahora, yo, no, yo no quiero decir de metro y lo quiero aclarar, no quiero que, que no tengan derechos los señores empresarios de los gremios, las fundaciones grandes e importantes, pero como me estás preguntando por Diana, sí, te sí. digo que se está inscribiendo en un sistema de ideas bueno, en el grupo políticas no de... y de intereses que probablemente la coarten. Le devuelvo la pregunta a usted, si uno de esos patriarcas le dice, David, lo quiero ayudar, 
¿Qué hace usted? Yo quiero dialogar con todos porque la ciudad se construye con todos, pero yo quiero llegar independiente. Pero vuelve y juega, suena bien el discurso. Totalmente independiente. Y si le digo, venga, yo no voy a meter tanto, le voy a ayudar en su campaña, usted requiere tal y tal y tal y tal, yo le financio esto, ¿me lo acepta? Depende de la persona, depende del empresario. Cosas se han visto y yo no estoy dispuesto a sacrificar un proyecto político independiente que hemos hecho con las uñas, o sea, si pero con las llega... uñas limpias, a que de pronto se vayan a, a contaminar. ¿no? A mí un amigo mío, sabio, me dijo, mire, en la vida la política y el amor son billete. Me lo definió así, la política y el amor, billete. Si no hay billete, ni el político triunfa, ni el amor persiste. Pero usted sabe que a una sabiduría se oponen otras. Bueno, sabiduría popular, ojo, ¿sabe que yo tengo claro eso del billete? A ver. Sin plata no llega usted en este medio. No, no, seguramente no habrá campaña, pero como toda la plata no está contaminada. No, no, no hablo de plata contaminada, sin plata. Ah, independientemente okay. del origen estamos haciendo gestiones de para conseguir plata, recursos limpios para la campaña de acuerdo, pero si yo aporto en su campaña usted está comprometido conmigo estoy comprometido a devolverle con este programa de gobierno calidad de vida no, a usted, a su familia a todo su entorno y a, a, y a no devolverme a mí, devolverle a la ciudad y a invitarlo a que venga a ser parte del proceso de reeducación porque si tenemos una ciudad reeducada y disminuimos todos los factores que crean la inseguridad, usted va a ser más feliz. Bueno, y la felicidad es un factor importante. Más o importante. menos lo que nos dio a entender usted con Diana es que si mm. se amarra de esos patriarcas o si recibe esos patriarcas queda atada. Diana debería poder liberarse, venirse al gran colectivo urbano regional que estamos convocando que es totalmente independiente. Y ahí sí le digo como a dar, yo no le digo que vaya a ser la alcaldesa en el próximo periodo, porque eso no es un acuerdo que le estoy proponiendo venga construya que puede ser alcaldesa más adelante pero venga construya independiente no se deje amarrar porque la opacan bueno, entonces hablemos ahora de Alejandro Eder que ese sí también está rodeado de patriarcas yo creo que Alejandro es un hombre capaz yo creo que Alejandro es un hombre que está intentando digamos no desconocer su origen pero que está intentando hacer un puente, un tránsito entre lo que él conoce como la tradición familiar, la economía de la tradición familiar y las relaciones modernas. Y él quiere inscribirse ahí como líder político. Yo mmm, escucho algunas cosas de él que me gustan. Yo quisiera verlo cuando vayamos a debates si es capaz de desligarse de algunos aspectos críticos que tienen que ver, por ejemplo, con el interés que el grupo que él representa tiene sobre el modelo de desarrollo territorial de la ciudad. Muy bien. Por ejemplo. Me falta uno. ¿Cuál? El Chontico. El señor Roberto Ortiz, mire, yo admiro quien sea empresario exitoso. Yo he intentado ser empresario. No, no, le estoy preguntando, es como candidato a la alcaldía. Yo he intentado ser empresario y no tan exitoso. Yo lo invito a que siga siendo empresario exitoso. Y que no se meta en política. Porque no tiene la experiencia de la administración y la gestión pública en el Ejecutivo. Él tiene la experiencia del Consejo, pero el Consejo de Ejerce es control político. Y crítica, y crítica, y crítica. A Roberto Ortiz no le hemos escuchado una propuesta seria. El otro día salió con las cinco estrategias sobre seguridad y yo dije, bueno, pero me está copiando, por favor. La última, Millerlandi. Millerlandi es Dilian Francisca. Y no llega hasta el final. Y dicen que no. No, Villerlandi es Dilian Francisca, no llega hasta el final porque Dilian Francisca no quiere perder. ¿Y Dilian Francisca se va a presentar? Creería que sí, no quiere perder. Señores, ahí lo tienen, David Millán, júzguenlo, júzguenlo. Debo decirle de mi parte que me ha encantado su forma de, de expresarse. Le deseo la mejor de las suertes y este espacio, así como los de radio, estarán siempre a su entera disposición. Demetrio, muchísimas gracias. Eso es lo que los demócratas necesitamos, espacios. Espacios para la creatividad, para la democracia, para expresarnos. Así que estaré. Suerte, contigo. maestro. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias al pago oportuno de tus impuestos, hoy se desarrollan proyectos de gran impacto para la ciudad. 
hasta el 30 de junio obtener el 15% de descuento si estás al día en el impuesto predial del 2023 o el 10% si debes vigencias anteriores. El desarrollo de Cali contigo es posible. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. 